웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰 컬럼의 유즈필터 속성과 필터링 조건을 직접 설정하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 유즈필터 속성을 사용하면 필터링 조건을 직접 설정할 수 있습니다. 필터링 조건이 알파벳인 경우에는 같은과 같지 않음만 표시됩니다. 그리고 필터링 조건이 숫자인 경우에는 모든 비교 연산자를 사용할 수 있습니다. 필터링 기능을 사용하려면 그리드뷰의 유즈필터 리스트 속성을 트루로 그리고 그리드뷰 헤더의 유즈필터 속성도 트루로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 필터링 기능이 적용되어 있지 않습니다. 필터링을 적용할 컬럼의 헤더를 선택합니다. 그리고 프라퍼티 탭에서 선택한 헤더의 유즈필터 속성 값을 트루로 설정합니다. 두 번째 컬럼의 헤더에 대해서도 유즈필터 속성 값을 트루로 설정합니다. 세 번째 컬럼의 헤더에도 동일하게 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 각 컬럼의 헤더에 필터링 아이콘이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 헤더의 필터링 아이콘을 클릭하면 직접 필터링 조건을 설정할 수 있습니다. 필터링 조건이 알파벳인 경우 같은과 같지 않은 조건만 표시됩니다. 데이터가 모두 숫자인 컬럼의 필터링 아이콘을 클릭해 보겠습니다. 필터링 조건이 숫자인 경우에는 모든 비교 조건이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 사용자는 이 비교 조건들을 이용하여 직접 필터링 조건을 설정하면 됩니다. 이번에는 필터링 조건을 목록으로 표시해 보겠습니다. 스튜디오로 돌아와서 그리드뷰를 선택합니다. 프라퍼티 탭에서 유지필터 리스트 속성 값을 트루로 변경하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 필터링 아이콘을 클릭하면 필터링 조건이 목록으로 표시되는 것을 볼수 있습니다. 목록 상단의 사용자 지정 항목을 선택하면 필터링 조건을 직접 설정할 수도 있습니다. 이때에도 알파벳 조건에 대해서는 같은과 같지 않은 조건만 표시되고 숫자 조건에 대해서는 모든 비교 조건이 표시됩니다. 목록 상단에 사용자 지정 항목을 선택하면 사용자가 연산자들을 사용하여 필터링 조건을 직접 설정할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.